உலகம் முழுவதும் இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலா பயங்கரமா பரவிட்டு வந்துட்டு இருக்க ஒரு வைரஸ் தான் கொரோனா வைரஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல இந்த கொரோனா வைரஸ்னா என்ன எப்படி மனிதர்களுக்கு பரவிச்சுன்றத டீடைலா பாக்கலாம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி சைனால உஹான்ல இருக்கிற ஒருத்தர் சரியா மூச்சு விட முடியல தொண்ட வலி அப்படின்னு டாக்டர் கிட்ட செக் பண்ண போயிருக்காரு பட் இவரை டெஸ்ட் பண்ண டாக்டருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியல பல டெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது ஒரு புது விதமான வைரஸ் சைனால பல வருஷங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு நோய் ஏற்பட்டு பல பேர் உயிரிழந்தது நமக்கே ஆல்ரெடி தெரியும் அதே மாதிரி இப்ப திரும்பவும் வந்திருக்கு இதற்கான தடுப்பு மருந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்காத இந்த நிலையில இந்த வைரஸ் சைனா ஃபுல்லாவே பரவி இருக்கு கிட்டத்தட்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வேர்ல்டு வைடா பாத்தீங்கன்னா எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இறந்ததாகவும் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதாகவும் தகவல் வந்திருக்கு இந்த வைரஸோட நேம் தான் கொரோனா வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு பொதுவாவே இந்த கொரோனா வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா ரேரா மக்கள் கிட்ட இருந்த ஒண்ணுதான் அது பாத்தீங்கன்னா மூச்சு ப்ராப்ளம் தொண்டை ப்ராப்ளம் தான் ஏற்படுத்தும் சாதாரண வைரஸா தான் இருந்தது ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ்ல மாறுதல் ஏற்பட்டு மனிதர்களோட லங்ஸ பாதிக்க ஆரம்பிச்சது இதனால பல பேர் உயிரிழக்க நேர்ந்தது இந்த வைரஸ் சிவியர் அக்யூட் ரெசிபிரேட்டரி சிற்றும் அதாவது கடுமையான சுவாச நோய்க்குறி என்ற நோயை ஏற்படுத்தியது ஹாங்காங்ல இருந்து அப்புறம் உலகம் முழுவதும் பரவி எட்நூறு பேர் உயிரிழக்க நேர்ந்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இதே கொரோனா வைரஸ் மிடில் ஈஸ்ட் ரெசிபிரேட்டரி சிற்றும் அதாவது மத்திய கிழக்கு சுவாச நோய்க்குறி என்ற நோயை ஏற்படுத்தி சவுத் அரேபியால ஆரம்பிச்சு உலகம் முழுவதும் பரவி இந்த நோய்க்கும் பாத்தீங்கன்னா நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்திருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு நாவல் கொரோனா வைரஸ் பெயர் வச்சிருக்காங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாவல் கோவின் பெயர் சூட்டிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா பறவைகள் விலங்குகள் இவங்க கிட்ட தான் காணப்பட்டது இப்ப மனிதர்களுக்கும் பரவி இருக்கு இந்த வைரஸ் மனிதர்களுக்கு பரவ வவ்வால் தான் காரணம்னு சொல்லப்படுது வவ்வால் கிட்ட இருந்து அப்படியே பாம்பு மற்றும் பல மிருகங்கள் பறவைகள்னு பரவி இருக்கு மனிதர்களுக்கு பரவினதுக்கு அடிப்படை ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைனால உஹான்ல ஒரு லைவ் அனிமல் மார்க்கெட் இருக்கு அந்த மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா பல விதமான உயிரினங்கள் விப்பாங்க பாம்பு கோழி நாய் பூன வவ்வால் இன்னும் பல வகையான பேரு தெரியாத உயிரினங்கள் அதுவும் உயிரோட இருக்கும் இந்த வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கும் இங்கிருந்து இந்த உயிரினங்களை வாங்கிட்டு போறவங்களுக்கு தான் வந்திருக்கு இந்த மார்க்கெட்டோட வீடியோவும் இப்ப ரொம்பவே வைரலாவும் போயிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த வைரஸ் வவ்வால் மூலமா தான் பரவி இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வவ்வால் இருந்து சிவட் கேட்கு பரவி மனிதர்களுக்கு பரவிச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வவ்வால் கிட்ட இருந்து ஒட்டகத்துக்கு பரவி கடைசியில மனிதர்களுக்கும் பரவி இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வவ்வால் கிட்ட இருந்து பாம்புக்கு பரவி இருக்கு அந்த மார்க்கெட்டுக்கு போனவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம இது ஒரு தொற்று நோய் அதனால அப்படியே எல்லாருக்கும் பரவி இப்ப உலகம் முழுவதும் பரவி கிடைக்குது இதுக்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க இந்த உயிரினங்களை சரியா சமைக்காம அப்படியே சாப்பிட்டதுதான் இந்த வைரஸ் பரவ முக்கியமான காரணம்னு ஆய்வுல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மார்க்கெட் மட்டும் இல்ல மொத்த உஹான் சிட்டியையே பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படி இருந்தும் இது ஊர் விட்டு ஊர் மட்டும் இல்லாம கண்டம் விட்டு கண்டம் பரவி அமெரிக்கா தாய்லாந்து பல நாடுகள்ல பரவி பல பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க கடைசியில இது நம்ம இந்தியாவுக்கும் பரவிடுச்சு இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த வைரஸ் வந்துச்சுன்னா மூச்சு விட முடியாது இருமல் சளி கோல்டு இது மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறமா காய்ச்சல் வரும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்ல பாத்தீங்கன்னா மூச்சு திணறல் ஏற்படும் இந்த ப்ராப்ளம் அதிகமா யாருக்கு பரவும்னா இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு சீக்கிரத்துல பரவும் சக்கரை நோய் கொலஸ்ட்ரால் வயசானவங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் லங் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் சோ இவங்களுக்கு சீக்கிரமா பரவும் இதனால பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்படவும் அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மருந்தும் இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல ஆராய்ச்சியும் போயிட்டே தான் இருக்கு இருந்தாலும் என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் நம்மள நாமே இந்த கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து எப்படி பாதுகாக்கலாம் இதுக்காக என்னென்ன இயற்கை வழிமுறைகள் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் சோ வியூவர்ஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றின அறிவிப்பு உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இதே மாதிரி பல ஹெல்த் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஹெல்த் சமுகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐ